，来看看今天小狼啊，给大伙儿带来《三国战记幺幺九：魔张飞速通》的最新 pass 记录，二十二分钟二十四秒，也就是说不到二十二分钟半啊。这个视频呢，虽然说我是第二次在直播的时候给大伙儿拿出来做，但是第一次呢，由于是在疫情期间封印在家，当时录制的过程当中有问题啊，倒不是说我没点录制，而是有点卡。所以说就比较难受啊，这也是第二次做，所以说有一定的心理预期。但是，屏幕前的小伙伴一定要有心理准备啊！你接下来看到的将是你，对吧？怀疑人生、毁掉你童年的《三国战记》的速通，因为人脑速通再牛逼，也就是二十七分钟多啊，将近二十八分钟。而这小子来来的啊（括弧啊，毕竟是 TAS 嘛啊，啊，来自于我们绿蓝大神的最新 TAS 记录。）那 TAS 记录是什么概念？那就是说，在我们对吧不改变游戏规则的情况下啊，咱们没有作弊，不像之前咱们用了什么初始二十四级啊，什么初始二十四级加上这个天生四剑那个风衣再起效果啊。当然咱们是幺幺九版本，也就是常见的大家伙新手都会玩的版本。这个版本的速通呢，就突出一个字，在合理利用下快。魔张飞这个人呢，就是说，无论是前期、中期还是后期，都是非常强，因为他攻击力实在是太爆了。缺点是没有气，血少。但是由于咱们是 TAS 表演，所以说这就无所谓。然后他、呃、咱们的速通方面上，你可以看到啊，他对于之前的 TAS 呢，也无非也就是二十三分钟啊，对，先是二十五，然后二十四，然后二十三。现在离谱了，二十二分钟二十多秒就能通关啊！这可是全无删减的《三国战记》版本。你像《风云再起》可是有删减版的啊，虽然说还有一些其他的彩蛋，可以看到这个前前锁连这个铁甲兵都能锁到，这个判定非常迷幻啊！一顿打这个好黄蜂式，很多人说这是秒杀嘛啊，这是尾联啊，这是尾联，并不是秒杀。但是呢，确实是很快啊，相当于一个无限连直接把嫂子给秒死了。而这个铁甲兵两次试图反抗，想要单骑救主，但是最终的结局你们也看到了啊，这个魔张飞一个前前手，居然在身体的后方还有判定，就是因为什么呢？这个这个铁甲兵啊，居然尼玛的，他挥刀，他不挥刀不会被打，他挥刀了反而会被打，就是这么一个设计。这个跟以前的思路不一样，对，之前咱们这个绿蓝也是在发布这部视频之前呢，也是发布了另外一个视频，就是打吕布和不打吕布的思路。他发现打吕布啊，然后再拖到后期的话，呃，你会发现，因为打吕打完吕布之后啊，这个有盾书，然后到后期呢，反而会更快一点啊。嗯，梆梆梆梆梆梆。啊，直接这肯定是不能进洞啊，对吧？肯定不能进洞，盘山倒取阳平关啊！大家伙都了解，想都不用想。好，正好一个后前手接正腰手啊，可以。消失的小兵啊，撞了三下之后，小兵突然就消失了，这个也是醉了，也不知道怎么想的啊。好，玩刘氏先锁，一二三一，好。很多人说他为什么不捡这个东西啊？其实该捡还是要捡的啊！啊，捡起来直接放，你都不知道他捡起来的一瞬间是怎么快速调到这个黄石弓上的，然后直接就放出来了。嗯，嗯，哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒，好，感觉这个太快了啊！这直接一个月老就完事儿。地盾打越级，其实曾经用地盾打那个，用地盾打那个左慈，啊，地盾打左慈也有快速的这个路子，地盾打左慈，地盾打越级，这种但凡是这种不会倒地的啊，不会倒地的这种 boss 啊，都可以用这种感觉。即便魔张飞的攻击力这么高啊，你也发现了一件事啊，你们发没发现啊？就是打这个兵还是面。对吧？如果是诸葛亮的话，打这个小兵三下就死了啊！啊，如果十级的话啊，那就是两下就死，啊，非常的变态啊！就是兵种，呀、啊，兵种克制。咚咚咚，左慈跳过吗？其实可以跳的啊。啊。三八纵横，黄珠玉虎。嗯
那秒选啊，相当于。当当当当，进屋吧。好，一顿前前跑。黄蜂是接一啊！这铁甲兵也是死啊！你看，直接搞死。然后一些这个弓箭兵，弓箭兵配这个三个这个，对吧？三个刀盾，然后再再这个，你看，哇靠，位置掌握的都非常好。我们看看这回捅出来，直接打，啊，根本就不考虑什么卡兵啊！卡兵跟我有八半毛钱关系。好。一顿小哎，一顿小这个正反连，卡住歪轴之后，你可以看到啊，哎，正好下回也打不到他，对吧？夏侯渊，史上死的最惨夏侯渊啊，全程被压制着打，反抗都反抗不了，太难了啊！这尼玛根本就，这尼玛不够揍的啊！这属于这种感觉，你根本就理解不了，对不对？中断神龙二次伤害啊！一个猪，好，一个土雷，然后捡起来一砸，再一个土雷，捡起来一砸，捡起土雷一砸，正好砸到所有的啊！捡起来，然后再捡。该说不说，你得要啊！这个时候很多人说，为什么不打不打分不打气儿呢？第一是没有气儿，第二呢，魔张飞差你点等级吗？我只要过关，我就升上去了，对不对？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔，小宝那俩小宝不捡了，那俩小宝不捡了啊 ！Go go go go！ 哎呀，好，一顿玩流逝。好，小金猪撇完之后，直接走。速通带无限连，谁告诉你无限连的？这怎么老人又是无限连呢？啥叫无限连？你信对吧？你这这本身就是 TAS， 这根本就没有啊！我跟你讲，人脑也是可以这么连的，不是说 TAS 可以这么连，人脑也是可以的啊！好，直接走。这又这这这不懂你搁这嘣嘣巴巴的啊！我好像说的好像我跟我跟卓董一样。但事实上呢，我解说的多了啊，自然是有一定的发言权啊，对不对？好，看看杨平官，许道杨平官，刚才那个就叫尾连，根本就不是无限连，那个 boss 一直在反抗，只不过在反抗的途中又被打了而已。你如果你但凡换了一个难度，你就知道发生什么事了啊。好，直接拖完兵直接走，然后小金猪不卡兵，哎，不卡兵。好，推回来，把所有的小兵一起打。好，可以看到，再推回来，小兵从那边出。好，撇了个小毒，可以直接打回来。哇，前锁单 A 跳正腰 A， 这个操作太变态了。前锁单 A 跳正腰 A 接正腰手。好，利用捡宝有无敌啊！你捡的一瞬间有一个无敌，然后咔咔三连。三连拆，然后直接又吃掉了东西，又躲掉了石头。不卡兵吗？啊，不卡兵。不知道卡兵为何物啊？不知道卡兵为何物。速通没有天王的啊，没有人速通打天王的，除非是老板要求。方案都不一样。好，绳索一二三，一好，再铁金珠。用道具来重置啊！你看这小金猪留着就在这儿用了，小金猪。哎，后面这一刀，反反前前左一二三，后前手正摇手。张辽全程想反抗，被金猪牵制啊！小金猪放的那个时间是恰到好处啊，对不对？确实是猛啊！当当当当当！我们这个少将军仙又说这是天王难度啊，这个具体我也不知道啊。他正常就是没血
。这个幺幺九，你看咱们的标题 ：Pass 三国战机幺幺九，魔章速通新纪录。二十二分钟二十四秒，我们我不是通过游戏里分辨出来的，我是通过心理学分析出来的。如果啊，如果我是游戏的作者，我会在这个标题上加上一个“三国战机三国战机幺幺九天王魔章飞速通新纪录”啊，那必须把这个牛逼吹出来，对不对？那当然，我还去，你要你要你像少将军衔，毕竟是游戏大神啊，咱直播间的，他说话是有一定的权威性的。对吧？这个我没准他说的是真的，但我说的是这个意思啊。我说的意思是，如果你要是这样视频作者，你应该会写上“天王难度”，这这绝对是一个卖点啊！你这个视频标题肯定是有一个卖点，对吧？如果是你，你肯定会写。我不相信啊，你懂吗？你懂我意思吗？啊，我说的这个是有逻辑上的这个想法的，所以说在逻辑行为上，我觉得视频作者应该会。标题写上啊，对吧？你看我这我这个就叫社会工程学啊，社会工程心理学，我这个心理学没毛病的，对不对？好，就好比有人能有人能一命通关，有人能无伤通关，对吧？他他无伤通关，他肯定得说是无伤通关，他不可能会说一命通关，对吧？对吧？我我不知道大伙能不能理解啊，对不对？嗯，好。其实说句实话，人理论理论上人脑也可以打打出来吗？呃，有的能打出来，有的打不出来。我跟大家伙说，哪个打不出来啊？张灵剑我是感觉打不出来，但是呢，那咱们下载这个，咱们下载这个连发软件可不可以呢？理论上来讲是可以的，对吧？那你连发软件算不算作弊呢？啊，这个连发软件也算一个，而且你得用牛逼的连发软件，你还不能啊，对吧？你像这个，你看看，你看这，你人对吧？人脑你点，别闹了啊，人脑你点不了的啊，对吧？你即，而且我说难听点，即便你开了连发工具，你也未必点的它这么快，因为这个游戏啊，这个当时我问了这个游戏的大，呃，这个游戏制作的这个 TAS 的大神，他是这么说的啊，他说这个游戏呢。它是每两帧算是一个点，就是它不是一帧一个点，它是两帧一个点。比如说，比如说啊，这两帧呢就是两个图形帧，你可以点一个张灵剑，啊，两帧可以点一个张灵剑。那么它放张灵剑的时间，再加上放张灵剑之前把游戏弄卡，比如说铁莲花或者铁飞轮，让屏幕变得特别卡，然后它一直点。那如果人脑，即便是你有这个连发工具，你跟 TAS 的那种，对吧？只要对吧，能点多少就能点多少，连发不一定的啊！不要以为连发工具就可以实现，就真的能点那么多，因为游戏的速度并没有你想象中的那么那么慢，懂吧？好，可以看到直接闯火牛了，直接闯火牛了啊！对，这是绿蓝大神的作品，没毛病的啊！这个确实是没办法。然后呢，这个再就是一点的是什么呢？就是地盾书。地盾书呢，同理也是点不了那么快啊。很多人说地盾书点快有什么用啊？它掉的石头多，啊，掉的多呢，这个石头呢就有可能会打到某一个位置上。很多人说，那你让它掉到某一个位置上，人脑是不是也可以再通过运气可以实现的？当然是可以实现的，人脑是可以实现的。但是你想点那么快，还是要需要。这个连发工具，甚至连发工具都实现不了它的那个点击的那个速度，而且呢，你懂吧？啊，能理解吧？这有很多个确实你完成不了的啊，就是连发工具没有大家伙想象中那么完美，就好比我们玩那个地下城，地下城对吧？后来咱们地下城，我记得当时七十版本再往后加，然后那个当时就很多人为了连发，对吧？有很多人我玩枪手，我玩那个。光剑什么白手什么的，对吧？我就是需要连发工具啊，对吧？那你连发工具，我又不为，我、哦、攻速多快我就打多快，我又不无所谓的，对不对？那所以说他的路子就是这样的啊。那么很多人就懵了啊，对吧？很多人就懵了。这个官方加了连发工具，但是很多人发现，即便官方加了连发工具，就官方自带的连发工具，他也没有用那个你自己调的软件的连发工具要好。你自己的调的软连发工具。那比你官方带的那个连发工具要好，就好比连发工具和邮寄平台自带的连发工具也不一样
，能理解，能理解吧？啊，好，一直防。针对系统招安照，哎，你不能这么说啊！好，你这个也能防，我这尼玛，你这个也能防的啊！好，无隐身一，哎，无隐身一跳左磁啊！哎，咱别说无伤的事了，你这个就就就就离谱啊，这就啊！你这是真是服了啊！好，你看，正好等到那个。哎，这个最后一个小纸片掉下来，就可以把他搞死了。好，小子们看招！耶耶耶！小子们看招！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！很多人说他为什么还要打呢？没有意义了啊！打不打都一样。梆巴啷梆梆巴啷梆梆巴啷梆梆梆，嘿呀！血战夺荆州，来来来来来来，这啥啊？魔张飞太狠了，兄弟们啊！这一百零几、一百零六级就二十一级了，不，一百一百六、一百零六万分就二十一级了。嗯。噔噔噔噔，好多问的人吧，不是无知，就是就是想就是想说着玩儿，就想跟你们，对吧？唠一唠，就是你说你说他傻，他可能他可能比你还聪明。他说了一几句话，比如说有的人号称自己说，对吧？我我我说了三句话啊，让男人给我花了十八万一样啊，这都是属于反向套路你啊。好，你看那个小金猪真过瘾，谁敢惹我一个多？前锁正摇一个多，再来前手正摇一个多，再前手正摇一个多。哇，这这大哥，这许旭也忒惨了点啊！这个许旭啊，很多人都管这个叫魔张飞，正常就叫魔张飞啊。魔张飞、白黄忠，这是两个特殊的人物啊，在《三国战幺幺五》和《幺幺七》里面都没有啊，只有《幺幺九》里面有啊。剩下的顶天就是能调出隐藏人物的张辽、貂蝉、诸葛亮啊之类的。哎、啊，他贴着这个小葫芦打是真猛啊！我们一般都不贴着小葫芦打，他贴着小葫芦就近身打，小葫芦转转转圈还打不着你，对吧？这就离谱了呀！赌赌赌，现在才用了十八分钟多，就已经打到最后一关了，也就是说最后一关不到四分钟就能结束啊，不到四分钟就能结束，你懂的啊！五虎上将。有的时候起名起的更有意思啊！你看《三国战记》，《三国战记》二代啊，这个群雄争霸，也就是《三国战记》二批，这个名字就有意思了。有这个正张飞，然后莽张飞，对吧？正张飞、莽张飞，然后有这个，这个叫什么？呃，这个呃，正关羽、逆关羽，什么什么霸孙权。啊，什么伪貂蝉，什么什么什么伪庞统，智诸葛，就这前面得加一个号，对吧？写赵云，对，写赵云，啊，得得加一个号啊。好，这就是在吕布那个地方啊，吃的顿书，地顿书，一砸，两砸，三砸，四砸，五砸，六砸，一两。虽然说一个地盾书没秒掉啊，但是加一个正摇手就正好
这就是我说的地顿书的牛逼之处啊！地顿书在这一点，你只要对吧？你像这种不倒地的，你砸就完完事儿了，一个砸咯儿嘎的啊！好，看看铁莲花，来清兵神技啊、哦！其实他也刚才他也不光是用到了这个呃这个点的快的这个技巧，他并不是点的快啊，他主要是你会发现你会他能控制石头下落的位置，这一点是最变态的。好，一个砸，这个就只能砸三下啊，还能再砸一下啊，没了。没办法啊，兄弟们，这确实没办法。你要是马，或者说是左慈，当然咱们左慈可以跳过去啊，可以跳左慈，所以说就好多了啊。因为可以跳左慈，就不用在左慈那放地顿书。以前打左慈都是用地顿书打左慈，挺狠的啊。好，已经到了乱世枭雄了，这才二十分钟五呃五十秒左右啊。一个小毒镖，小金猪。红风是一点啊！噔噔噔噔！叮叮！噔噔噔噔噔！好，九节仗在这儿啊！一个毒，哎，清小兵的东西啊！这司马懿也不蒙古包了，哎啊，也不蒙古包了。好，正好秒掉。噔噔噔噔噔。好，先跑过来。这没有小兵啊，没有小兵，然后再看一下，等这个曹操，咻咻，金猪骑手，一二三前锁，一二三，然后一二三，前锁一二三，你这，你这，这，哎，你看他反击，他出了一二的声音，但是被怼回去了，全程就这么打啊，就是一场一马三体术。一个神仙石狂哇，正好神仙石砸死。无敌！曹操，曹操说发生什么事了啊？发生什么事了啊？就这种感觉啊。OK， 那这就是《三国战记》魔张飞的 TAS 速通记录了。我感觉短时间内基本上没有人能破了，但是他的套路呢，可能其他的 TAS 作者能够。啊，学以致用，然后呢，再自己再钻研一个点的套路，也许再能快，以对吧？以前快的这个是论分钟算，现在快只能论秒了。在片尾的最后呢，也是感谢绿蓝大神，感谢大伙的收听，我们就下期再见吧。